নিম্নমানের মাস্কে সয়লাভ সারা দেশ শীত মৌসুমে করোনা সংক্রমণ বাড়ায় সুযোগ নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা চার দফা দাবিতে সারা দেশে কর্মবিরতিতে স্বাস্থ্য সহকারীরা বেশিরভাগ জায়গায় বন্ধ টিকা কার্যক্রম দুর্নীতির টাকায় বাড়ি গাড়ির মালিক বিআরটি এর অসাধু কর্মকর্তারা ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ কিছু আনসারের বিরুদ্ধে সিলেট এমসি কলেজে ধর্ষণ মামলায় আট আসামির ডিএনএ এর মিল রয়েছে আদালতে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আসতে পারে শৈত্যপ্রবাহ আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে শীতের প্রকোপ স্বাগত সকাল নয়টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সাথে আছি সাফাদিন ফলিত আমি আতিফ আঞ্জুমান শিরোনাম বলে শুনছিলেন এতক্ষণ চলে যাচ্ছি পুরো খবরে নিম্নমানের মাস্কে সয়লাভ সারা দেশ শীত মৌসুমে করোনা সংক্রমণ বাড়ায় বেড়েছে মাস্কের চাহিদাও এই সুযোগটাই নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ক্রেতারাও মানের চেয়ে মাস্কের দামকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এসব মাস্ক করোনা প্রতিরোধ করতে পারবে না তাই বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ তাদের পল্টনের বিএমএ ভবনের সামনে চার মাস ধরে মাস্ক বিক্রি করছেন দুলাল জানালেন বেশি দামের মাস্কের চাহিদা কম বিক্রি হয় কম দামের গুলো কাস্টমার নিচ্ছে যেটা কম দামে এটা করছে এখন কষ্ট কম দামে এটা ধরুন 10 বক্স বিক্রি করলাম ওটা বিক্রি করলাম এক বক্স মাল কিনছি भ्राम्यमान आदालत करना मोकबल मान सम्पन्न मास्क व्यवहार परामर्श विशेषज्ञ कारणारे এবং তার দাম হয়তো একটু বেশি হতে পারে তার মানে প্রথম প্রয়োজন আমার সচেতনতা যে আমি যে মাছটা নিচ্ছি কম দামি মাছ নিলে কিন্তু আমার কাজ হবে না এবং জিনিসটা আমি আসলে ভালো জিনিস কিনছি কিনা এই জিনিসটা হচ্ছে সুনিশ্চিত করা নিম্নমানের মাস্ক বিক্রি বন্ধে তদারকি বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের মাস্কের কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা এবং এই দামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এই বিষয়গুলো রক্ষা করে नियोग विधि संशोधन और वेतन बैषम्य नसन सह चार दफा दावी सारा देश कर्मबिरती पालन कर सहकारी बसिभाग एल टीका कार्यक्रम बंध आ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন দশটি সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে মা ও শিশুদের টিকাদান এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য কাজ করছেন ছাব্বিশ হাজার স্বাস্থ্য সহকারে চার দফা দাবি আদায়ে এবার আন্দোলনে নেমেছেন তারা মঙ্গলবার থেকে চলছে কর্মবিরতি স্বাস্থ্য সহকারীদের দাবি সংশোধন করতে হবে নিয়োগ বিধি ষোলোতম গ্রেডের পরিবর্তে স্বাস্থ্য পরিদর্শক সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য সহকারীদের নিতে হবে এগারো বারো ও তেরোতম গ্রেডে দাবি না মারলে তো আমরা এরকম করব আমরা কোনো দিন আর কাজ করবো না আমরা তো ন্যায্য দাবি করতেছি নিয়োগ বিধিতে আমাদের টেকনিক্যাল পদমর্যাদা চাই আমরা আমাদের কাজের স্বীকৃতি চাই আমরা 
স্বাস্থ্য সহকারীদের কর্মবিরতির কারণে দেশের এক লাখ বিশ হাজার অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বেশির ভাগেই অনেক সেবা বন্ধ এতে প্রতিদিন কমপক্ষে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার মা ও শিশু টিকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কর্মবিরতি যার জন্য টিকা দিতে পারতেছে না এই জন্য বাচ্চাকে নিয়ে ফেরত চলে যাচ্ছে বাসায় সারা দেশে নয় মাস থেকে এগারো বছরের নিচে প্রায় তিন কোটি শিশুকে হামরুবেলার টিকা দেয়া হবে পাঁচ ডিসেম্বর দাবি আদায় না হলে এ কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা খুব দ্রুত করোনা ভ্যাকসিন বাংলাদেশে ঢুকবে যদি আমরা এই ক্যাম্পেইন না করি তাহলে এই করোনা ভ্যাকসিন রাখা খুব ব্যাঘাত ঘটে যাবে রাখার মতো কোনো জায়গা নাই আমরা অবশ্যই কাজে ফিরে যেতে চাই সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে আমাদের দাবির বিষয়টি তাদের বিবেচনা করতে হবে দাবির সঙ্গে একমত হলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে হামরুবেলার কর্মসূচিকে লক্ষ্য করে স্বাস্থ্য সহকারীদের আন্দোলন দুঃখজনক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জিম্মি করে তারা দাবি আদায় করবে এটা আমরা একেবারেই পছন্দ করছি না তাদেরকে আমরা বুঝিয়েছি যে সামনে আমার ক্যাম্পেইন আছে তোমরা এই ক্যাম্পেইনটা করো কার্যক্রম বিপিআই কার্যক্রম স্বাভাবিক পরিচালনা করো আমরা অবশ্যই তাদের দাবি আমরাও কাজ করব আগামী বছরের শুরুতে করোনার ভ্যাকসিন দেশে আসার কথা জানা গেছে হামরুবেলার টিকা সময় মতো দিতে না পারলে করোনার ভ্যাকসিন সংরক্ষণে দেখা দিতে পারে জটিলতা হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর অপর দুই কার্যালয়ের মতো মিরপুরের বিআরটি এর দপ্তরেও ঘুষ লেনদেন চলে প্রকাশ্যে দুর্নীতির টাকায় অনেক কর্মকর্তা বানিয়েছেন আলিশান বাড়ি আছে গাড়ি মার্কেটও বিষয়কর হচ্ছে অফিস সহকারীরা কাজ করেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল কক্ষে দালাল চক্রের সঙ্গে যোগ সাজসের অভিযোগ আছে কর্মরত আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধ বশির আহমেদ দু সালে মেকানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ দেন বিআরটি এতে পরে দু হাজার সালে মোটরযান পরিদর্শক পদে পদোন্নতি পেয়ে জোয়ার সাহারা লাইসেন্স শাখার দায়িত্ব পান তার বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্য সহ নানা অনিয়মের তথ্য পেয়ে অনুসন্ধানে নামে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিম পরে আশুলিয়ার জিরাবুতে বসির ও তার তিন ভাইয়ের নামে পাওয়া যায় এই সাততলা বাড়ি যা করা হয়েছে তিন বছর হল বসিরের সম্পদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান পারিবারিক ভাবে এসব পেয়েছেন তিনি কর্মচারী ছাড়া কারো এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ নেই এ ব্যাপারে জানতে জোয়ার সাহারা অফিসে প্রবেশ করতে চায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিম গেটের সামনেই বাধা পরে মোটরযান পরিদর্শক তানভীর আহমেদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় কেন বাধা দিলেন আমি সামনে বলবো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলে আমি বললাম প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নিষেধ নাই অবশ্যই আসতে পারেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আলিশান এই কক্ষে বসে অফিস করেন উচ্চমান সহকারী ইমদাদুল হক শামিম ও অফিস সহকারী সজীফ হাসান পদাধিকার অনুযায়ী তারা এসি রুম সেক্রেটারিয়েট চেয়ার টেবিল কিংবা ওয়াকিটকি ব্যবহারের সুযোগ না থাকলেও তারা তা করছেন নানা অনিয়মের আখড়াই পরিণত হয়েছে জোয়ার সাহারার এই কার্যালয়টি এর চেয়ে ভয়াবহ দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে আমাদের অনুসন্ধানে এবার যাওয়া যাক ফিটনেস শাখার দিকে এখানেও মাইকিং করে ফিটনেস সনদ বিতরণ করছিলেন আরও এক দালাল আরিফ ক্যামেরা দেখে হঠাৎ উধাও তিনি পরে হাতে নাতে ধরা হয় তাকে এর কিছুক্ষণ পরে একই কাজ করতে দেখা যায় এক আনসার সদস্যকে যদিও এ কাজ তার নয়
লাইসেন্সের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতেও ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে গ্রাহকদের ঘোষের বিনিময়ে ভিআইপি পাশ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এ সময় হাতে নাতে ধরাও পড়েন একজন অবৈধভাবে ঢুকতেছে তারা সবাই বলতেছে যে এখানে সহকারী পরিচালক আমাদেরকে পাঠাইছে টোকেন ছাড়া অনেকে ঢুকে যাচ্ছে এমন কি আনসাররাও নিয়ে যাচ্ছে ভিতরে 29 অক্টোবর বিকেল 5:30টায় মালিকানা বদলি শাখার দৃশ্য এটি এখানে প্রকাশ্যেই চলছে ঘুষ লেনদেন পরে ক্যামেরা দেখে শটকে পড়েন সবাই এর ঠিক পাশে রুমেও দরজা বন্ধ করে ঘুষের লেনদেন করছেন কর্মকর্তারা আপনার নাম কি ফোন দেন ভাইকে অভিযোগ আছে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বহু আনসার সদস্য মিরপুরের এই বিআরটি এ অফিসে বসে করছেন দালালির কাজ সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভাস্কর্য আর মূর্তি দুটো এক জিনিস নয় বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নতুন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা ও এর কারণে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবির মধ্যেই দায়িত্ব নিয়ে এ কথা বলেছেন তিনি রোববার দুপুরে মন্ত্রণালয়ে প্রথম অফিস করে সাংবাদিকদের জানান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এর সুরাহা হবে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতার প্রতিবাদে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগের মানববন্ধন এ সময় সৌদি আরব ইরান তুরস্ক সহ নানা মুসলিম দেশে রাষ্ট্রনায়ক ও নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ভাস্কর্য থাকার কথা তুলে ধরেন বক্তারা দেশে মৌলবাদী গোষ্ঠী হীন স্বার্থে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে জানিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তারা বাংলাদেশের স্বপ্নদশা বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমরা তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইরানে ইরাকে সব জায়গায় আপনার মিশরে বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য আছে তো বাংলাদেশে জিও রমণে ছিল আজকে স্বাধীনতার মহানায়কের ভাস্কর্য করবে তার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে রোববার দায়িত্ব নেওয়ার পর সচিবালয়ে এ বিষয়ে কথা বলেন নতুন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খানও তিনি জানান জাতির জনকের ভাস্কর্য স্থাপনের বিষয়টি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হবে আমি সরে গিয়েছিলাম সেখানেও দেখেছি যেখানে গিয়েছি সৌদি আরবে যান সেখানেও আছে যেখানে যান তো সেটা যদি হয় তো বাংলাদেশে এটা আজকে যারা এটা নিয়ে আলোচনা করছে তাদেরকেও চিন্তা করতে হবে যে মূর্তি আর ভাস্কর এক নয় এই জিনিসটা যখন আপনারা আমরা বোঝাতে সক্ষম হব তখন সব কিছু একটা সমাধান আমরা পেয়ে যাওয়া বলে আমাদের বিশ্বাস এদিকে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার হুমকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে নাটোর ময়মনসিংহ নেত্রকোনা গাজীপুর দিনাজপুর জয়পুরহাট সহ নানা জেলা শহরে তাদের দাবি জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতেই ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা পাশাপাশি অপব্যাখ্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারও চেয়েছে তারা জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বঙ্গবন্ধু রেল সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সেতু বন্ধন সারা দেশে গড়ে উঠবে রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক যমুনার ওপর বঙ্গবন্ধু রেল সেতু প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আশা করছেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এই রেল সেতু পূর্ণাঙ্গ রেল সেতু চার দশমিক আট কিলোমিটার সেতুটি নির্মাণ করবে জাপানি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জায়কার সহযোগিতায় ষোলো কোটি টাকা ব্যয়ে রেল সেতুটি নির্মাণ কাজ শেষ হবে দু সালের আগস্টে গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুলে ধরেন বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাপানের অবদান বিএনপির ধ্বংস করা রেল ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার পুনরুজ্জীবিত করেছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী রেলকে প্রায় গলা চিপে হত্যা করতে গিয়েছিল বিএনপি সরকার আমরা এসে এখন আবার তাকে জীবিত করেছি এবং রেলই এখন মানুষের সব থেকে ভরসা এখন সব কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি রেল সেই সুযোগটা মানুষকে করে দিচ্ছে যা আমাদের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন সরকার প্রধান দক্ষিণ এশিয়া সেতু বন্ধন হতে পারে বাংলাদেশ এমন পরিকল্পনাও জানান শেখ হাসিনা এশিয়ান রেলওয়ের সাথে যখন আমরা সংযুক্ত হয়ে যাব এটাও আমাদের জন্য বিরাট আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ আর্থসামাজিক উন্নতি তো হবেই এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা 
আরো সংযুক্ত হতে পারবো যা আমাদের দেশকে ভবিষ্যতে আরো উন্নত করবে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকের এই সেতুটি হবে দেশের সবচেয়ে বড় রেল সেতু এর উপর দিয়ে 100 কিলোমিটার বেগে দুটি ট্রেন একসঙ্গে চলাচল করতে পারবে রাজধানীর কাফরুলে একটি বাসা থেকে গৃহবধূ সীমার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ তার শরীরের কিছু অংশ দগ্ধ ও ধারালো অস্ত্রের জখম রয়েছে স্বজনদের দাবি তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে তবে ময়না তদন্তের আগে এই বিষয়ে কিছু বলতে नाराज পুলিশ তবে থানায় তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তারা এখন মামলা হয়নি গ্রেফতারও হয়নি কেউ রোববার দুপুরে সীমার স্বামী সাজান শিকদারের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ উদ্ধার হয় মরদেহ পরে সেখান থেকে আলামত সংগ্রহ করে সিআইডি এর ক্রাইম সিন ইউনিট রাতে এই বিষয়ে কথা বলেন কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমরা বাসায় গিয়ে যা দেখতে পাই দরজা দুটো ভাঙা একটা ফ্যানের সাথে কিছু কাগজপত্র জোড়ানো অন্য আরেক রুমে এক এক ভদ্র মহিলা উপর হাওয়া মানে আগুনে পোড়া অবস্থায় খাটের উপর পড়ে আছে ওনার স্বামীকে আমরা সেখানে পাওয়া মৃত্যুর খবরে থানায় আসেন সীমার স্বজনেরাও তাদের অভিযোগ সীমার সাত ছেলে নাহিদ শিকদারের বিরুদ্ধে এর যে সাত ছেলে নাহিদ হাসান সে হচ্ছে একে কুপিয়ে পরে পেট্রোল জ্বালিয়ে ওই যে রুমে উনি ছিল ওখানে লক করে দিয়েছে আমাদের দাবি হচ্ছে এই যে যে ঘটনাটা ঘটছে এটা দৃষ্টান্তমূলক যে শাস্তি সেটা আমরা দাবি করতেছি যা দেখি যে ওনার খাটের পর উবদ করে পড়ে আছে পুরা পুরো শরীরই পুরা কিন্তু কিছু কোবের দাগ আছে কোবগুলি দেখা যাচ্ছে এরপরে আপনার হাত এখানে কোব আছে পিঠে অনেকগুলি শরীরই আছে পোড়ার পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেলের মর্গে থাকা সীমার মরদেহে স্বজনেরা ধারালো অস্ত্রের জখম থাকার দাবি করলেও ময়না তদন্তের আগে পুলিশে বিষয়ে কিছু বলছে না কোপানোর বিষয়টা এখনো এটা পোস্টমর্টাম রিপোর্ট না দেখে এটা আসলে অথেন্টিক ভাবে কিছু বলা যাবে আমরা তিনজনকে নিয়ে আরছি তাদেরকে আমরা তাদের এই ঘটনার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিয়ে আসছি এদিকে জড়িত যেই হোক একে হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছেন স্বজনেরা शाहदत छापन इंडिपेंडेंट न्यूज़ ढाका ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের মৃত্যুর 3 বছর আজ তার মৃত্যুর পর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বড় উদ্যোগগুলোর গতি কমেছে গণপরিবহন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ও সবুজ নগরী গড়ার উদ্যোগ থমকে গেছে তবে আলোর মুখ দেখছে ইউটার্ন প্রকল্প 2015 সালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব নেন আনিসুল হক সামনে এনেছিলেন সচল ঢাকা গড়ার প্রতিশ্রুতি বেশ কিছু উদ্যোগ নিলেও স্বপ্ন যাত্রা থামে মাছ পথে স্বপ্ন পূরণে হার না মানলেও হার মানতে হয়েছে মৃত্যুর কাছে মাত্র 2 বছর 2 মাস 24 দিন দায়িত্ব পালন করেছেন আনিসুল হক এই অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকাবাসীকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন স্মার্ট নগরী গড়ার মৃত্যুর পর আনিসুল হকের নেয়াশি প্রকল্পগুলো কত দূর এগিয়েছে আনিসুল হকের নেয়া উদ্যোগগুলোর মধ্যে ছিল বনানির ফুড কোর্ট রেস্তোরাঁগুলোর আকাশ ছোঁয়া খাবারের দাম থেকে কর্মজীবী মানুষ ও শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি তবে আনিসুল হকের মৃত্যুর পর আর আলোর মুখ দেখেনি প্রকল্পটি চলে গেছে অবৈধ দখলে তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনালের সামনে সড়ক দখলমুক্ত করেছিলেন আনিসুল হক এর সুফল এখনো পাচ্ছে মানুষ কিন্তু ধীরে ধীরে আগের রূপে ফেরার প্রবণতা তৈরি হয় দেখা দিয়েছে সংকাপ উদ্যোগ নিয়েছিলেন গাবতলীতে সিটি কর্পোরেশনের দখল হয়ে যাওয়া 52 একর জমি উদ্ধার করে নগরবাসীর জন্য কাজে লাগানোর কিন্তু এখনো বহাল তবিয়তে দখলদাররা সবখানেই তো নিম্ন একটা দোকান 5000 টাকা নিচে ভাড়া পাওয়া যায় না ফুটপাতে আর যেখানে হোক আর কাছ থেকে নিছে এই মিলন বাড়ির কাছ থেকে আমাদের যে কোম্পানি ওনারও নিজের জায়গা না উনি ভাড়া নিছে আরেকজনের থেকে সিটি কর্পোরেশন কত টাকা দেন আমরা দিন আন পলট মালিক দেখি না আমরা জানি না কিন্তু আমরা তো পলট মালিক থেকে নিছি নগরবাসীর চলাচলের দুর্ভোগ কমাতে 5-6 টি কোম্পানির অধীনে 4000 বাস চালুর পরিকল্পনা ছিল প্রয়াত মেয়রের পরে আর গতি পায়নি সেই উদ্যোগ স্থবিরতার কবলে সবুজ নগরী গড়ার কাজ অনেক অল্প সময়ে সে যা যেই সকল সিগনিফিকেন্ট পরিবর্তন এই শহর করার চেষ্টা করেছে বা করেছে এটা মানুষ সারা জীবনই মনে রাখবে তাকে হ্যাটস অফ আনিসিল হক এক কথাই খুবই ভালো একজন মানুষ ছিলেন আর ওনার কাজের ধারাবাহিকতা আগায় নিতে ওনার কথা মনে রাখতে হবে এই দুইজনকে তবে আলোর মুখ দেখছে ইউটার্ন প্রকল্প এবছরের মধ্যেই 11টি ইউটার্নের কাজ শেষ করতে চান বর্তমান মেয়র জানালেন 
পর্যায়ক্রমে আনিসুল হকের অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে আমাদের বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ এটাও কিন্তু আনিস ভাইয়ের কিন্তু একটা অন্যতম স্বপ্ন কিন্তু অনেক স্বপ্নের মধ্যে এটা কিন্তু অন্যতম স্বপ্ন উনি অনেক খাটাখাটনি করেছে কিন্তু এটা দিয়ে আমরা সবাইকে নিয়ে কিন্তু মিটিং করেছি প্রথম মিটিংয়ে আমি ছিলাম পরে মিটিং আমি কোভিডের জন্য যেতে পারিনি বাট আমি জুমে আমি মিটিংটা ছিলাম আমাদের এটি কিন্তু কাজটা কিন্তু অনেক দূর কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে আশির দশকে টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন আনিসুল হক পরে ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন সবশেষ রাজনীতিতে এসেও পেয়েছেন জনপ্রিয়তা আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঢাকার সাত আসনের সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের স্ত্রী গুলশান আরা সেলিম মারা গেছেন রোববার রাত পৌনে বারোটায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা যান দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর গুলশান আরার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন হাজি সেলিমের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা সোহেল তিনি জানান সোমবার বাদ আসর চকবাজার শাহী জামে মসজিদে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে দাফন হবে আজিমপুর কবরস্থানে গুলশান আরা সেলিম মদিনা গ্রুপে চেয়ারম্যান ছিলেন সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার আসামিদের ডিএনএ নমুনার সাথে ঘটনাস্থলে ডিএনএ নমুনার মিল পাওয়া গেছে রোববার ডিএনএ প্রতিবেদন শাহপরান থানার পরিদর্শক ও মামলা তদন্ত কর্মকর্তা ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের হাতে পৌঁছেছে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ কমিশনার এ বি এম আশরাফুল্লাহ তাহের এই প্রতিবেদন পৌঁছে দেন গত পহেলা অক্টোবর ও তেসরা অক্টোবর দুই দিনে এ মামলায় গ্রেপ্তার আটজনের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয় নমুনা সংগ্রহের পর পাঠানো হয় ঢাকায় সেখান থেকে নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রথমে আদালতে পৌঁছায় পরে এ প্রতিবেদন রোববার তদন্ত কর্মকর্তার হাতে আসে আসামিদের সঙ্গে মিলেছে নমুনাও ডিএনএ পরীক্ষা হয় মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমান অর্জুন লস্কর ও রবিউল ইসলাম শাহ মাহবুবুর রহমান রনি রাজন মিয়া আইনুদ্দিন মাহফুজ রহমান ও তারিকুল ইসলামের গত পঁচিশে সেপ্টেম্বর এমসি কলেজে স্বামীর সাথে ঘুরতে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের মাধ্যমে ধর্ষণের শিকার হয় ওই গৃহবধূ মামলায় গ্রেপ্তার আট আসামি একশো চৌষট্টি ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন মানিকগঞ্জ পৌর এলাকায় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে চুরি ডাকাতির ঘটনা জানালার গ্রিল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তালা ভেঙে চুরি হচ্ছে অহরহ ভুক্তভোগীরা বলছেন চুরি ডাকাতি ঠেকাতে পুলিশের টহল পর্যাপ্ত নয় তবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে বলে দাবি পুলিশের উনিশ নভেম্বর রাত মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার পশ্চিম দাসরা চার রাস্তার মোড়ে একটি ইলেকট্রনিক্স এর দোকানের সামনে পিক ভ্যান নিয়ে আসেন তিন ব্যক্তি তালা ভেঙে চুরি করা হয় মালপত্র পরে একই কায়দায় লুট করা হয় লঞ্চঘাট এলাকার চারটি দোকান ভোর ছয়টা থেকে এসে দেখি যে এরকম আমার দোকানের তালা ভাঙা ষাট পঁয়ষট্টি হাজার টাকার জিনিস আমার দোকান থেকে চুরি হয়েছে আর কি এর আগে ২৬ অক্টোবর পূর্ব দাসরার কালীখোলা এলাকায় একটি ফ্ল্যাটের গ্রিল কেটে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটে পুরো এলাকায় বাসাবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এমন একের পর এক চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্থানীয়রা সকালে এসে দেখলাম যে সব কিছু সরানো রান্নাঘরের জানালাটা ভাঙা ছিল তিন বড়ি গহনা ছিল দেড় লাখ টাকা ছিল স্থানীয়দের অভিযোগ চুরি ডাকাতির মতো অপরাধ ঠেকাতে পুলিশের টহল পর্যাপ্ত নয় রাত্রে তো সর্বোচ্চ পাহারা দেওয়ার কথা কিন্তু টহল পুলিশ ওইভাবে হয়তো দেয়নি দেখে আইন শৃঙ্খলার অবনতির কারণে এটা হয়েছে তবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এমন অভিযোগ মানতে নারাজ পুলিশ কর্মকর্তারা তারা বলছেন করোনাকালে ছোটখাটো অপরাধীরা জামিনে বেরিয়ে চুরির ঘটনা ঘটাচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা অনেক বড় বড় চোরের চক্র এবং চোরদেরকে ধরে তাদের কাছ থেকে মালামাল উদ্ধার করেছি যেহেতু করোনাকালীন সময়ে অনেককে জামিন দেওয়া হয়েছে ছোটখাটো অপরাধের জন্য এই অপরাধীরাই আসলে এরকম ছিচকে চুরিগুলা করছে ভুক্তভোগীদের তথ্য অনুযায়ী গত ছয় মাসে পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে চুরির ঘটনা ঘটেছে অন্তত পনেরোটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় বাড়ছে না আজই রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ সময় রোববার সকালে রাজধানী সেগুন বাগিচায় রাজস্ব ভবনের সংবাদ সম্মেলনে সাফ জানান এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মুনিম এদিকে শেষ মুহূর্তে রিটার্ন জমা দিতে অফিসগুলোতে করদাতাদের উপচে পড়া ভিড় এতে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে বলে মনে করেন করদাতারা সোমবারই শেষ হচ্ছে সময় তাই রিটার্ন জমা দিতে কর অফিসগুলোতে উপচে পড়া ভিড় এবার করোনার ঝুঁকি এড়াতে মেলার পরিবর্তে কর অফিসেই মাসব্যাপী বিশেষ সেবা দিচ্ছে এনবিআর তবে এমন পরিবেশে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা করছেন করদাতারা তাদের মতে সময় বাড়ালে এমন ভিড় এড়ানো যেত 
এবং আমি মনে হয় যে মেলায় করলেই করোনা ভাইরাসের প্রচারটা কম হতো এখানে করোনা ভাইরাস বেশি হবে তো গ্যাদারিং বেশি করোনার কারণে যেটা আপনার মেলা স্থগিত করা হয়েছে কিন্তু কোনো লাভ হয় না ভিড় বেশি হলেও কর্মকর্তাদের সেবায় খুশি বেশিরভাগ করদাতাই সবাই খুব সুন্দর সুষ্ঠুভাবে রিটার্ন জমা দিচ্ছে এবং ওনারা খুব সুন্দরভাবে কাজ করতেছে রিটার্ন জমা নিচ্ছে সার্কেলগুলো খুব অ্যাকটিভ মেলাতে যে সুবিধাটা পাচ্ছি এখন এখানেও একই সুবিধা দিচ্ছে খালি ব্যাগ ছাড়া যারা করদাতা তাদের কিন্তু অর্থে কিন্তু দেশের উন্নয়ন হচ্ছে তাদের সম্মান অবশ্যই অনেক বেশি তারা যদি কোনো কারণে রিটার্ন রেডি করতে না পারেন এবং তারা প্রেসক্রাইব ফর্মে যদি আমাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করেন সময়ের জন্য আমরা খুবই লেনেন্ডলি সেটা দেখব রিটার্ন জমার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে রোববার সকালে সংবাদ সম্মেলন করেন এনবিআর চেয়ারম্যান জানান ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত রিটার্ন জমা হয়েছে সোয়া তেরো লাখ যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে কিছুটা বেশি যদিও এবছর কর আদায় কমেছে আমাদের কর সেবা যত স্বচ্ছ হবে যত আধুনিক হবে তত করদাতাদের কর প্রদান সহজ হবে তত তারা কর প্রদানে উৎসাহিত হবে আগ্রহী হবে এবং আমাদের আলটিমেট রেজাল্ট যেটি যে করের আওতা আওতা বৃদ্ধি পাবে এনবিআর চেয়ারম্যান জানান নিয়ম মেনে যারা আবেদন করেছেন বা করবেন তারা রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য বাড়তি সময় পাবেন কর কর্মকর্তারা আবেদন যৌক্তিক মনে করলে বিলম্ব সুদ দিতে হবে না আইন অনুযায়ী সময় মতো পরিশোধ না করলে প্রদেয় আয় করের দুই শতাংশ পরিমাণ সুদ দিতে হয় এবার তো ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে আমরা কম ট্যাক্সের লোড কমিয়ে দিচ্ছি ট্যাক্সের লোড কমিয়ে কমিতে আদায় করতে চাই সো স্বাভাবিক যে আদায় এবার এটাতে আমাদের কোনো দুঃখবোধ নাই আমরা চাই সবাই রিটার্ন জমা দিক সবাই কিছু না কিছু ট্যাক্স দিক এবং সেই ট্যাক্স দেওয়ার প্র্যাকটিসের মধ্যে আসুক এনবিআর চেয়ারম্যান জানান টিআইএন থাকা সত্ত্বেও যারা রিটার্ন দেবেন না তাদের জরিমানা করা হবে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বয়েছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে বয়ে যেতে পারে কয়েকটি শৈত্যপ্রবাহ আবহাওয়া অফিস বলছে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা না থাকায় এবার দেশে শীতের প্রকোপ কম থাকবে তবে হিমালয়ের পাশের জেলাগুলোতে শীতের প্রকোপ একটু বেশি থাকতে পারে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা হয়ে দেশে আসছে হিম বাতাস এর ফলে পঞ্চগড় কুড়িগ্রাম সহ কয়েকটি জেলায় এখন থেকেই বেশি শীত অনুভূত হচ্ছে আঠাশ নভেম্বর তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল নয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস মৃদু সত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার কারণে সবচেয়ে বেশি বিভাগে পড়ছেন নিম্ন আয়ের মানুষ উত্তরের জেলাগুলোতে সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত কুয়াশার সাথে হিমালয় থেকে আসা ঠান্ডা বাতাসে বাড়ছে দুর্ভোগ কুয়াশা বেশি পড়ছে আর আপনার এই ঠান্ডা ভালোই পড়ছে আপনার শীত বেশি পড়ার কারণে একটু আমরা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ একটু কষ্ট পাচ্ছি আবহাওয়া অফিস বলছে তেতুলিয়ায় দুই হাজার সালের ছয় জানুয়ারি দেশের ইতিহাসের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দুই দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে এবার তাপমাত্রা এত কমবে না সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যখন বাংলাদেশে ছিল একবার ওরকম হওয়ার সম্ভাবনা আমরা এখনও দেখছি না ওরকম টেম্পারেচার হওয়ার কিন্তু মানুষ ঠান্ডার অনুভূতি একটু কম পাবে কারণ আমাদের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্যটা এখনও আছে আবহাওয়া অফিস বলছে সম্প্রতি আন্দামান সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় নিভার দেশে আঘাত হানতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলেও তা ভারতে আঘাত হানে ফলে শীতের মৌসুমে ঠান্ডা বাতাস ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়েছে দেশ সেই সাথে পূর্ব আন্দামান সাগরে আরও একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হচ্ছে সেটিরও বাংলাদেশে আঘাত হানার সম্ভাবনা নেই তাই এবার শীতে তাপমাত্রা রেকর্ড পরিমাণ কমার সম্ভাবনা দেখছে না আবহাওয়া অফিস সমুদ্রে কোনো লো প্রেশার নাই তখন করে কি আমাদের এই সময় যে বাতাসটা উত্তর পূর্ব দিক থেকে চলে আসে যে উত্তর পূর্ব তো হিমালয় সেখানে প্রচুর ঠান্ডা বরফ সে বরফের পাশ থেকে ঠান্ডা বাতাসটা যখন বাংলাদেশের উপর থেকে প্রবাহিত হয় তখনই এই শৈতপ্রবাহটা চলে আসে ঢাকায় নভেম্বরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই ঢাকায় এখনও সত্যপ্রবাহ দেখা যায়নি বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া অফিস কর্মকর্তারা জানান তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে চলে গেলে তখন তাকে মৃদ সত্যপ্রবাহ আট ডিগ্রি নিচে গেলে মাঝারি সত্যপ্রবাহ ও ছয় ডিগ্রি নিচে গেলে তীব্র সত্যপ্রবাহ বলা হয় সেক্ষেত্রে এবার দেশে তীব্র সত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা অনেক কম বলেও জানায় আবহাওয়া অফিস মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শুধু সরকারি হাসপাতাল নয় বেসরকারি হাসপাতালেও করোনার ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক রোববার বিকেলে রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় এ কথা জানান তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদন দেওয়ার পরই প্রথম ধাপেই ভ্যাকসিন পাবে বাংলাদেশ তবে টিকা আসার আগে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মানার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন অবহেলার কারণেই বাড়ছে করোনা সংক্রমণ মৃত্যু কমাতে হাসপাতালে
আমরা কিছুটা সংক্রমণ বৃদ্ধি দেখছি মৃত্যুর হারও আমরা বৃদ্ধি দেখছি গত দশ পনেরো দিন যাবত সেকেন্ড ওয়েভের কারণ হলো আমরা স্বাস্থ্যবিধি মানছি না গার্মেন্টসের ঝুট কাপড় জোড়া লাগিয়ে কম্বল বানিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন সিরাজগঞ্জের কাজীপুরের কয়েক হাজার মানুষ কম দাম আর ভালো মানের হওয়ায় এখানকার কম্বলের চাহিদা রয়েছে সারা দেশে প্রতিদিন কম্বল কিনতে ভিড় করছেন দেশের বিভিন্ন স্থানের পাইকাররা যমুনা বেষ্টিত উপজেলা সিরাজগঞ্জের কাজীপুর ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষের উপার্জনের অন্যতম উৎস ঝুট কাপড়ের তৈরি কম্বল এই কম্বল বিক্রির টাকা দিয়ে জীবন চলে কাজীপুরের প্রায় বিশ হাজার মানুষের কাজীপুরের শিমুলদায় ঢেকুরিয়া কুনকুনিয়া ছালাভরা সহ বিভিন্ন গ্রামে গড়ে উঠেছে কম্বল তৈরির ছোট বড় শতাধিক কারখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অনেক শিক্ষার্থীও কাজ করছেন এসব কারখানায় যে টাকা পয়সা পায় ওই টাকা পয়সা দিয়ে সংসারের উন্নতির মধ্যে নিয়েছি বিভিন্ন জেলার পাইকাটা আমি টাঙ্গাইল থেকে আসছি এখান থেকে আমি কম্বল নিয়ে পাইকারি খুচা বিক্রি করি নাটোর থেকে আসছি সিরাজগঞ্জ কাজীপুর কম্বল কিনতে এই প্রথম কম্বল ভালো প্রায় দুই যুগ ধরে গড়ে ওঠা এই শিল্পের প্রসার ঘটাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বল্প সুদে ঋণের দাবি ব্যবসায়ীদের যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে তাদেরকে যেন ঋণ দেওয়া হয় ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয় যদি ঋণ দেয় আমরা ভালো থাকবো ভালো ব্যবসা করবো কাজীপুরের মানুষ ভালো থাকবে সরকারের কাছে জোর দাবি থাকবে এই শিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা এবং এখানে একটা ব্যাংক স্থাপন করা ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিভিন্ন এলাকায় কম্বল ব্যবহারের উদ্বুদ্ধকরণ সহ এ এলাকায় ব্যাংক স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সার্বিক সহায়তায় আমরা এখানে একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকে শাখা পেয়েছি অচিরেও কাজ শুরু হবে তখন তো তারা এখান থেকে লোন নিয়ে তারা এই ব্যবসাকে আরও বিকশিত করতে পারবে শীত মৌসুমে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার কম্বল বিক্রি হয় বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক নওগাঁর আত্রাইয়ে সুটকির উৎপাদন বাড়লেও লোকসানের সংখ্যায় চাষি ও ব্যবসায়ীরা করোনার কারণে ভারতে রপ্তানি বন্ধ থাকায় বিপাকে রয়েছেন তারা মৎস্য কর্মকর্তারা বলছেন ক্ষতি পোষাতে সরকারি প্রণোদনা প্রয়োজন চার দফা বন্যায় নওগাঁর আত্রাইয়ের পুকুর ও জলাশয়ে এবার নানা প্রজাতির দেশীয় মাছের বিচরণ বেড়েছে এ কারণে আত্রাইয়ে মিলছে বিপুল পরিমাণ মাছ ব্যস্ততা বেড়েছে সুটকি পল্লির বাসিন্দাদের আত্রাইয়ের সুটকির কদর রয়েছে দেশ জুড়ে তবে সবচেয়ে বড় বাজার ভারত কিন্তু এবার করোনার কারণে ভারতে রপ্তানি বন্ধ থাকায় লোকসানের মুখে চাষি ও ব্যবসায়ীরা একটু সমস্যা আমাদের হচ্ছে যেমন এই মাছটা বেশিরভাগ যায় হলো ইন্ডিয়াতে কিন্তু ইন্ডিয়া এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো অর্ডার দেয় নাই যে মাছ নেবে কিনা বড় পুটি একশো বিশ টাকা দেড়শো টাকা আর খলসা পুটি এগুলা বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা আর সান্দা একশো দশ টাকা অনেক পয়সা খরচ করে আমাদের মাছ নিয়ে যেতে হচ্ছে সৈয়দপুরে এখন সৈয়দপুরে যদি ইন্ডিয়াতে মাছ ইনপোর্টে যদি যায় তাহলে আমাদের ভাগ্য একটু ভালো হবে আর যদি না যায় তাহলে তো একবারে আমরা শেষ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানালেন ক্ষতি পোষাতে সরকারি সহায়তা ও সুটকি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে যেমন এই সময় তাদের খুব ঠিক সিজন যাচ্ছে মাছ অনেক মাছ কিনতে হচ্ছে এখন ওদের টাকা দরকার তারা অনেক উচ্চ মূল্য সুদে বিভিন্ন থেকে তারা সুদ দিচ্ছে এটার পরে তারা কিন্তু এই সুদ পরিশোধ করতে হয় জামালপুর বাগেরহাট ও কিশোরগঞ্জে শিশু হত্যা মামলার রায় দুই আসামি মৃত্যুদণ্ড ও চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত এর মধ্যে জামালপুরের বকশিগঞ্জে দেড় মাস বয়সী শিশুকে হত্যার দায় বাবার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে জেলা ও দায়রা জজ আদালত দু হাজার এগারো সালের বিশ মে জামালপুরের বকশিগঞ্জের টুপকারচর গ্রামে স্ত্রীর সঙ্গে বাঘ বিতণ্ডার জেরে দেড় মাসের শিশুপুত্র আসিফকে ছুঁড়ে মারেন মোস্তফা সামনে থাকা ঢেকির সঙ্গে আঘাতে মৃত্যু হয় শিশুটির প্রতিবেশীরা মোস্তফাকে পুলিশে দিলেও পরে জামিনে মুক্ত হয়ে এখনও পলাতক তিনি নয় বছর পর মামলার রায় দেন জেলা ও দায়রা জজ জুলফিকার আলী মৃত্যুদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় মোস্তফাকে তার স্ত্রী বেগমের কাছে মোবাইল কেনার টাকার জন্য বায়না ধরে স্ত্রী দিতে রাজি না হওয়ায় তার শিশু বাচ্চা দেড় মাসের শিশু বাচ্চাকে ঢেকি ঘরে তারা থাকতো ঢেকিতে আশ্রিয়া মেরে ফেলছে 
2019 সালের 11ই মার্চ রাতে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের সদর ইউনিয়নে বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ঘুমন্ত বাবা মার পাশ থেকে অপহরণ করা হয় তিন মাসের শিশু আব্দুল্লাহকে মুক্তিপণের টাকা নিতে গেলে গ্রামবাসী ধাওয়ায় মোটরসাইকেল রেখে পালিয়ে যায় অপহরণকারীরা সেই মোটরসাইকেলের সূত্র ধরে গ্রেফতার করা হয় আসামি রাহাত মহিউদ্দিন ও ফাইজুলকে পরে বাড়ির পাশের মাছের ঘের থেকে উদ্ধার করা হয় শিশুটির মরদেহ জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল 2 এর বিচারক নুরে আলম তিন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন বাংলাদেশে আর কোন মা বাবা জানো যেভাবে সন্তান হারা না হয় কারো কোল থেকে জানো এবারে কোন বাচ্চা নিয়ে জানো আহত্তা না হয় বয়স বিবেচনা করে এই তিনজনকে আসামি তিনজন হৃদয় আরবে রাহাত মহিউদ্দিন এবং ফাইজুল তাদের যাবজ্জীবন সাজা প্রদান করেছেন আর 20000 টাকা জরিমানা করেছেন অনাদায় আর এক বছরে এদিকে কিশোরগঞ্জ শহরে স্কুল ছাত্র তোফাইলকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় আসামি জুয়েন আক্তারকে মৃত্যুদণ্ড ও আরেক আসামি জুয়েনার মা রিনা আক্তারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এই রায় দেন তবে ঘটনার পর থেকে পলাতক জুয়েনা মেহরিন জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক যত্নের অভাবে মরতে বসেছে 500 বছরের প্রাচীন তেতুল গাছ এর মধ্যে শুকিয়ে গেছে বৃক্ষটির অগ্রভাগ কাণ্ডের কাছে অনেক জায়গায় ধরেছে পচন চাপাই নবাবগঞ্জের নাচলের এই গাছটি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও বন্যপ্রাণী ও পাখিদের অভয়াশ্রম সহ ইকোপার গড়ে তোলার দাবি স্থানীয়দের ডালপালা ছড়িয়ে 500 বছর ধরে এখনো নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে তেতুল গাছটি এই গাছটির কারণেই নাচলের সরলা গ্রাম সারা দেশে পরিচিত প্রাচীন এই গাছ দেখার জন্য আনাগোনা লেগেই থাকে এই এলাকায় এদিকে গাছের অগ্রভাগ প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে বর্ষায় গাছের কোটরে জমে থাকা পানিতে পচে যাচ্ছে কাণ্ড এই অবস্থায় গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও দেখভাল জরুরি বলে মনে করেন স্থানীয়রা সরকারি যদি এর কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এটা অবশ্যই এক সময় হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে এখন গাছ উপর থেকে পচে পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ডাল ডুল ভেঙে যাচ্ছে সরকার এখন পদক্ষ নেই এই গাছের জন্য যে গাছটা কিভাবে রক্ষণ হবে পানি টানি হলে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যায় কাদার সময় গাড়ি টাড়ি আসতে পারে না এটা একটা সমস্যা তো রাস্তাটা হয়ে গেলে গাছের জন্য একটা ভালো হয় মানুষের আশাটা এখানে ভালো হয় মূল সড়ক থেকে এক কিলোমিটার ভিতরে অবস্থান তেতুল গাছটির কিন্তু সেখানে যাওয়ার পাকা সড়ক নেই ফলে বিপাকে পড়েন দর্শনার্থীরা সড়ক নির্মাণ ও গাছটি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় উপজেলা প্রশাসন সরজমিনে দেখে যদি ওনার ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় আমরা হয়তো হর্টিকালচারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে নিয়ে এসে দেখাবো গাছটাকে আমাদের সুরক্ষা করতে হবে এটা আসলেই একটা আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে আমি মনে করি বড় এবং উঁচু হওয়া এই তেতুল গাছ বন্যপ্রাণী ও পাখিদের অভয়াশ্রম তাই পাখি গাছটির সংরক্ষণ জরুরি বলছেন পরিবেশবাদীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক ছুটি শেষ হওয়ার পরও বিদেশে থাকায় অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম ও নুসরাত ফারাহকে রোববার সিন্ডিকেটের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পাওনা শোধ করতে বলা হয়েছে দুই মাসের মধ্যে অন্যদিকে একই বিভাগের শিক্ষক অনুপ কুমার সাহাকে চাকরিতে পুনর্বহালের অনুমতি দিয়েছে সিন্ডিকেট দুই সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হন অনুপ সে বছরের আট অক্টোবর সহকারী অধ্যাপক হয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তবে পিএইচডি শেষ না করে ডক্টর পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে কাজে যোগ দিতে পারেননি একত্রিশ ডিসেম্বর তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয় সিন্ডিকেট পরে আদালতে স্বর্ণপন্ন হলে দুই সালের পঁচিশ নভেম্বর অনুপকে চাকরিতে পুনর্বহলের রায় আসে এদিকে করোনার মাস্ক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত সহকারী রেজিস্ট্রার শারমিন জাহানের বরখাস্তের আদেশ বহাল রাখা হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে শিল্প নীতিতে অতি ক্ষুদ্র কুটির এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনার আহ্বান জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা সকালে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত এক অনলাইন আলোচনায় এই আহ্বান জানান তারা এ সময় শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ুন জানান সিএমএসএমই খাতকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আগামী শিল্পনীতি তৈরি করা হবে করোনা মোকাবিলা করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তায় বিশ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে সরকার তবে এ খাতে অক্টোবর পর্যন্ত ঋণ ছাড় হয়েছে মাত্র সাত হাজার সত্তর কোটি টাকার অর্থাৎ এখনও প্রণোদনা পায়নি পঁয়ষট্টি শতাংশ উদ্যোক্তা 
রোববার উদ্যোক্তাদের সার্বিক দিক ও শিল্পনীতির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে এক অনলাইন আলোচনার আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার এ সময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি তৈরি পোশাক খাত চামড়া পাট হালকা প্রকৌশল সহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে সমান জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন বক্তারা আলোচনায় অর্থনীতিবিদরা জানান এসএমইর সংজ্ঞাগত সমস্যা দূর করতে হবে পাশাপাশি করোনার ক্ষতি সামাল দিতে উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণও বাড়াতে হবে অর্থনীতির মূল বীজটা হচ্ছে শিল্প ঠিক আছে শিল্প এগিয়ে নিতে হবে আমাদের টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার কিন্তু বীজটা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষি এবং ও কৃষি খাত তো সেই জায়গায় যদি আমরা দশ মাস হওয়ার পরে কোনো প্রণোদনা না পৌঁছাতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে এটা যারা প্রণোদনা পৌঁছানোর দায়িত্বে আছেন जमा ए समय शिल्पमंत्री एस एम इ खाते घोषित प्रणोदनार मात्र पैंत शतांश वितरण उद्योक्ा जाते पर्याप्त सहायता पान सेज खत के नतून कर संज्ञायित कर विषय की विवेचन नहीं शिल्पनीति तैरी कर आश्वास दें मंत्री तैरी पोशाक छाड़ा प्राय सब शिल्प खाते प्रणोदना बंटने बैंकगुल पिछले रही एम एस एम इ खाते सार्विक उन्नयन जतियों शिल्पी नीति प्रणयन क्षेत्र আমরা কুটির মাইক্রো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তর সীমা ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সীমা নতুন করে নির্ধারণ করার কথা ভাবছি দেশের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এসব ব্যবসার উন্নয়ন হলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা শামীম আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিশ্বজুড়ে একদিনে করোনায় আরও সাত হাজার দুইশো প্রাণহানি হয়েছে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ এ নিয়ে মৃত চোদ্দ লাখ চৌষট্টি হাজারে বেশি মোট আক্রান্ত ছয় কোটি ত্রিশ লাখ ছাড়িয়েছে গত কয়েকদিনের তুলনায় ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যে কিছুটা কমেছে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে শনাক্ত হয়েছে এক লাখ চৌত্রিশ হাজার রোগী মারা গেছে আটশো এগারো জন সংক্রমণ না কমলেও ডিসেম্বর থেকে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউইয়র্কের গভর্নর এদিকে বার বন্ধ রেখে স্কুল খোলার ওপর জোর দিয়েছেন সংক্রমণ রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর অ্যান্থনি ফাউচি ইতালিতে একদিনে পাঁচশো একচল্লিশ জনের মৃত্যু ও বিশ হাজার রোগী শনাক্ত হয়েছে রাশিয়ায় রোববার সাড়ে চারশো মানুষের মৃত্যু ও সাতাশ হাজার নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন ফ্রান্সের সংক্রমণ রুখতে ক্যাথলিক চার্চে ত্রিশ জনের বেশি জনসমাগমে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এছাড়াও জার্মানিতে তেরো হাজার পোল্যান্ডে বারো হাজার ব্রাজিলে চব্বিশ হাজার রোগী মিলেছে হংকংয়ে রোববার একশো জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে গত চার মাসের মধ্যে যা সর্বোচ্চ তুরস্কে একদিনে শনাক্ত হয়েছেন উনত্রিশ হাজার রোগী কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়া আগাম আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন ভারতের কৃষি আন্দোলনকারীরা তারা বলছেন আলোচনায় বসতে সরকারের কোনো পূর্ব শর্ত মেনে নেওয়া হবে না পাশাপাশি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে তারা এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রোববার তার রেডিও ভাষণে নতুন কৃষি আইনের পক্ষে সাফাই গাইলে কৃষকদের অবস্থান আরও জোরালো হয় এরই মধ্যে দিল্লি চলে কর্মসূচিতে দিল্লি চলো কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সেখানে জড়ো হচ্ছেন পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ সহ নানা রাজ্যের কৃষক এতে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে রাজধানী ট্রাক ও ট্রলিতে কয়েক মাসের রেশন নিয়ে খোলা আকাশের নিচে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান নিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা আন্দোলনের মুখে তেসরা ডিসেম্বরের আগেই আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তবে সেজন্য সরকারের ঠিক করে দেয়া জায়গায় সমাবেশে শর্ত জুড়ে দেন তিনি জাপানে পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু চেয়ে শুধু অক্টোবরেই আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে সাতাশ নভেম্বর পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু দুই জনের অন্যদিকে ন্যাশনাল পুলিশ এজেন্সির হিসেবে গত মাসে আত্মহত্যা করেছেন দুই জন এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই বেশি চারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ইরিকো কোবায়াসি প্রথম আত্মহত্যার চেষ্টার সময় তার বয়স ছিল বাইশ বছর ফুল টাইম চাকরি করেও টোকিওতে বাসা ভাড়া ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারতেন না তিনি কোবায়াসের বয়স এখন তেতাল্লিশ বছর কাজ করেন একটি এনজিওতে লিখেছেন নিজের মানসিক স্বাস্থ্য এর সঙ্গে সংগ্রাম নিয়ে একটি বই কিন্তু করোনায় আগের মতো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তিনি 
আমি ঠিক মতো বেতন পাচ্ছি না কোথাও কোনো আলো দেখছি না সারাক্ষণ অভাবের মধ্যে আছে মনে হচ্ছে আমি আবার সেই দারিদ্রে ফিরে যাব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে আত্মহত্যার হার বেশি যেসব দেশে তাদের মধ্যে অন্যতম জাপান দীর্ঘ কর্মঘণ্টা স্কুলে অত্যাধিক চাপ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কুসংস্কার সহ নানা কারণে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ হয় দেশটির বাসিন্দারা তবে গত দশ বছরে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে কম ছিল গত বছর কিন্তু করোনাকালে জাপানে আত্মহত্যার হার নতুন করে বাড়ছে পরিসংখ্যান বলছে মহামারীতে পুরুষের চেয়ে নারীর আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দুই সালের অক্টোবরের চেয়ে গত মাসে নারীদের আত্মহত্যার হার বেড়েছে তিরাশি ভাগ একই সময়ে পুরুষদের এই হার বেড়েছে বাইশ ভাগ সন্তান দেখাশোনা সুস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে কর্মজীবী মায়েদের উপর অতিরিক্ত চাপ বাড়াকে কারণ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা করোনা নিয়ন্ত্রণে থাকায় লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে জাপানে অর্থনৈতিকভাবে অন্যান্য দেশের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত তারপরও আত্মহত্যার হার বাড়া উদ্বেগের কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা সেক্ষেত্রে বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য দেশে আত্মহত্যার প্রবণতা আরও অনেক বেশি হতে পারে বলে মনে করেন তারা সায়রা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অন্যতম সেরা দলের তকমা নিয়ে বঙ্গবন্ধু টি টোয়েন্টি কাপ শুরুর পর টানা দুই ম্যাচ হেরেছে বেক্সিমকো ঢাকা একই অবস্থা সাকিব রিয়াদের জেমকন খুলনার ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে আজ মুখোমুখি হচ্ছে দুই ফেভারিট মিরপুরে খেলা শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় এর আগে দিনের প্রথম ম্যাচে দুপুর দেড়টায় ফরচুন বরিশালের পরীক্ষা নেবে ছন্দে থাকা গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম রাজশাহীর বিপক্ষে দুই রানের অতৃপ্তির পর চট্টগ্রামের কাছে আটাশির লজ্জা ফেভারিটের তকমা যেন ক্রমশ পরিণত হচ্ছে বোঝায় বড় নাম উদীয়মান কেউ মেটাতে পারছে না পরিস্থিতির দাবি ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া অধিনায়ক মুশফিক অনুশীলনে ছকে এনেছেন পরিবর্তন ব্যক্তিগতভাবে কথা বলছেন সতীর্থদের সাথে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জে ঢাকার সামনে খুলনা দুই আইকন ক্রিকেটারের ঠাসা দলের বিপক্ষে লড়াই কিন্তু খুলনাও খুব স্বস্তিতে নেই সবশেষ ম্যাচে তারাও সাতাশি রানে লজ্জা পেয়েছে সাকিব ভাই আছে রিয়াদ ভাই আছে ভালো ভালো প্লেয়ার ওইখানে আছে আসলে তারা কিন্তু অলরেডি ওই ভালো টিম নিয়ে কিন্তু দুইটা ম্যাচ তারা কিন্তু হেরে গিয়েছে আমাদের যার যেটা রোল আমরা সেটা যদি খুব ভালো মতো করতে পারি আর অবশ্যই আপনি যেটা বলেন টস একটু ফ্যাক্টর ঢাকার তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে চট্টগ্রাম মুমিনুল হকের চোট ধাক্কা তবে সেটা সামলে নেওয়ার সামর্থ্য আছে রিজার্ভ বেঞ্চে টানা দুই ম্যাচে নয় উইকেটের জয় মুস্তাফিজ নাহিদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর কাজ সহজ হয়ে যাচ্ছে লিটন সৌম্যদের দারুণ ব্যাটিংয়ে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের বিজ্ঞাপন টুর্নামেন্টের বাকি অংশেও অব্যাহত রাখতে চায় সালাউদ্দিনের শিশুরা না এখানে শুধু যে বলারদের কৃতিত্ব কৃতিত্ব এরকম কিছু না কারণ ব্যাটসম্যানরাও ভালো করছে কারণ নয় উইকেটে জয় মানে আমার কাছে মনে হয় এটা একটা আমাদের অনেক ভালো একটা শুরু আমাদের যে টিমের এখন যে কনফিডেন্স লেভেলটা আছে বা আমাদের প্লেয়াররা যেভাবে খেলতেছে তো আশা করবো আমরা এভাবে আর কি শেষ করার জন্য আর অধিনায়ক তামিমের দারুণ ব্যাটিংয়ে জয় ধারায় ফিরেছে বরিশাল তবে বাকিদের ধারাবাহিকতার ঘাটতি এখনো কাটেনি উদ্বেগের কেন্দ্রে ব্যাটসম্যানদের নিষ্প্রভতা শক্তিশালী চট্টগ্রাম বোলিং অ্যাটাকের সামনে থাকছে না দ্বিতীয় ভুলের সুযোগ চিটাগং ওরা ভালো ক্রিকেট খেলছে ওরা অবশ্য ভালো টাসে আসে প্লেয়ারও ভালো টিমও ভালো বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের আমরা যে প্রসেসে আসি সে প্রসেসে যদি আমরা খেলতে থাকি অবশ্যই অনেক কিছুই হতে পারে সময়ের সাথে টুর্নামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কন্ডিশন প্রথম ম্যাচে মিনিস্টার রাজশাহীর পর টানা পাঁচ ম্যাচ জিতেছে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা দল জহিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল এক ঘন্টা বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে